Frau Schröder, die von Ihnen zusammengestellte Anthologie Prisma des Lebens enthält Kurzgeschichten für Erwachsene. Die darin versammelten Autoren stammen aus verschiedenen Ländern Europas. Und die Geschichten sind zweisprachig abgedruckt, in Serbisch und Deutsch. Was steckt hinter diesem ungewöhnlichen Konzept? Ja, mir liegt es sehr daran, dass man die Brücken zwischen den Kulturen schafft, denn das ist auf jeden Fall immer besser, als irgendwie Kriegen zu führen. Und ich denke immer, dass man sich durch Lesen von anderen Autoren eben halt äh, in deren Lage versetzen kann, beziehungsweise ein Stück von deren Leben mit begleiten kann und dann auch besser verstehen. Ist somit eine Art Nutzen ähm, von diesem Buch, ähm, den die beiden Kulturen haben, dass es eine Art Friedensstifter ist? So würde ich auch sehen, denn wie gesagt, mir liegt sehr daran, mein Mann war Deutscher, ich war Serbin oder ich bin Serbin und es lag mir immer daran, dass wir Brücken zwischen diesen Kulturen machen, äh, zumal wir nie Politik gemacht haben. Gab es denn einen bestimmten Anstoß, diese Anthologie gerade jetzt zusammenzustellen? Ähm, diese Anthologie ist gerade zusammengestellt worden, weil mein Mann im Januar verstorben ist, Ende Januar verstorben ist. Und ich habe dieses, diese Geschichte, die ich hier in dem Buch veröffentlicht habe, habe Prisma des Lebens heißt auch, äh, ihm gewidmet. Das heißt, seinem Leben äh, von Geburt her bis zum Tode. Genau auf diese Geschichte von Ihnen, Prisma des Lebens, zielt auch die nächste Frage ab. Denn die Anthologie trägt den gleichen Namen wie diese Geschichte. Und was können die Leserinnen und Leser durch dieses Prisma sehen, wenn sie die Geschichten lesen und auch speziell ihre Geschichte? Die Leser können ja auch in Leben anderer Leute eintauchen und die Verständigung dadurch äh, verbessern für andere Leute. Ich musste auch vielleicht sagen, was einmal äh, Ken Follet gesagt hatte, Männer sollen Frauen Literatur lesen und umgekehrt, um andere Sichtweise kennenzulernen. Das gilt auch für verschiedene Sprachen. Und gibt es eine Art roten Faden, der, durch, der sich durch die ganzen verschiedenen Geschichten zieht? Das Leben, das Leben verschiedener Leute in verschiedenen Zeiten, in verschiedenem Alter und äh, verschiedene Erfahrungen, die da drin eben halt aufgesammelt sind. Liebe Frau Schröder, die eingangs zitieren Sie Paolo aus seinem Roman, die Schriften von Akra. Wie gerne würde ich mit den Worten beginnen, jetzt da ich am Ende meines langen Lebens angekommen bin, hatte ich für alle, die nach mir kommen, fest was ich auf Erden gelernt habe, möge es Ihnen nützen? Warum haben Sie sich gerade für dieses Zitat entschieden? Ja, irgendwie betraf mich das auch, weil ich eben inzwischen 70 geworden bin und äh, man weiß es nicht, wie lange man leben wird. Also ich versuche das Beste daraus zu machen. Ich versuche sehr viele Anthologien zu machen, um gerade diese Brücke zu erhalten zwischen den Sprachen und äh, dadurch Verständnis für die Menschen äh, herbeizuführen. Deutschland ist zur Heimat für viele Menschen verschiedener Nationalitäten geworden. Im Nachwort heißt es das so, dass dadurch viele Probleme entstehen. Aber dass wir lernen müssen, entweder als Brüder miteinander zu leben oder als Narren unterzugehen. Was können wir durch die unterschiedlichen Kursgeschichten lernen, damit wir nichts als Narren untergehen? Ja, durch diese Kurzgeschichte können wir ja halt lernen, dass ähm, Menschen vieles Verschiedenartige erleben, sich aber trotzdem näher kommen können. Für mich hatte Beispiel noch nie gezählt, ob jemand eine andere Glauben hat oder andere, aus anderer Kultur kommt oder anderem Land, sondern ob derjenige ein guter Mensch ist oder schlechter Mensch ist. Und gute und schlechte Menschen gibt es in jedem Volk. 
Frau Schröder, nun haben wir schon einiges über Ihre Anthologie Prisma des Lebens erfahren und würden natürlich auch gerne eine kleine Kostprobe daraus hören. Welche Geschichte haben Sie uns denn mitgebracht? Ja, ich habe mir gedacht, dass ich eben das, diese Geschichte vorlese äh, aus der Zeit, als ich nach Deutschland kam und mich ja zurechtfinden sollte, habe ich dann auch getan. Mein zweites Leben begann. Gebeugt über meine Schriften stieg in mir jener Gedanke auf, der mich immer wieder vereinnahmte, was hatte ich alles in den zurückliegenden Jahren erlebt. Im gleichen Augenblick tauchte vor meinen Augen das Bild jenes Tages von vor 42 Jahren auf, als ich mit dem Bus meine Heimat verließ und mich in der Fremde begab. Von dem Tag an bin ich bis heute eine von denen, die man hierzulande als Gastarbeiter, öfter jedoch als Ausländerin zu bezeichnen pflegt. Wie auch viele meiner Landsleute suchte ich nach meiner selbst und um meinen Platz in dieser unsicheren Welt zu finden, in der alles mit Geld und Reichtum gemessen wird. Diese Wogen trugen auch mich immer weiter fort von der Rückkehr in jene Gegende meiner Heimat, wo ich meine Kindheit verbracht hatte. Damals konnte ich nicht einmal ahnen, dass lediglich jene Menschen reich sind, die anderen viel geben und nicht viel besitzen. Diese Erfahrung sollte ich viele Jahre später machen. In Erinnerung geschwelgend überkam mich nun schon zum x-ten Male Gedanken und Fragen, denen sich jeder Ausländer in diesem Land und wohl nicht nur in ihm gegenübergestellt sucht. Warum bin ich nicht dort geblieben, wo mein Herz und meine Seele geblieben sind, nämlich in meinem Heimatland, dort, wo ich geboren wurde? Gab es wirklich keine anderen Möglichkeiten, als in einer fremden Welt an der eigenen Zukunft zu arbeiten? Musste diese Suche nach einem besseren Leben gerade hier enden? Es gab auch viele andere mit Warum, Denn und Ob beginnende Fragen, die mir durch den Kopf gingen. Ich schaute zum Fenster hinaus, in meinen Gedanken sah ich für einen kurzen Augenblick dieses Dorf, das sein alltäglich, alltägliches Leben lebte. Die Stimmen und Geräusche, die ich dabei vernahm, waren gänzlich anderes als jene, die man in Hilden hören konnte. In meinen Ohren erklang jenes Drohnen des Ambosses in der Dorfschmiede und gleich darauf auch die hastige Stimme meines Vaters. Auf den Feldern, die eine gute Ernte versprachen, tuckerten Landmaschinen, während auf der Landstraßen Autos und Lastwagen rasten. Aus den zahllosen Radios in den Dorfhäuser ertönte laute Musik, die sich mit der Gezwitscher der Vögel und dem Summen der Bienen vermischte. Dann flogen die Gedanken zurück in meine neue Heimat. Eigentlich bin ich nach Deutschland gekommen, um innerhalb drei Jahren Deutsch zu lernen und dann wieder in Belgrad eine neue Arbeit zu suchen. Mit guten Sprachkenntnissen in einer fremden Sprache bekam man damals 5% mehr an Gehalt. Das war der Plan. Aber es kam ganz anderes. Meine erste Feuertaufe in deutscher Sprache bestand ich mit Bravour in einem kurzen Gespräch, als die ersten Sonnenstrahlen am Horizont erschienen und ein junger Mann mich in Altena nach dem Diskothekhaus zur Lehne fragte und ich ihm gekonnt den Weg beschrieb. Mein Bekanntenkreis wurde allmählich größer, doch er beschränkte sich hauptsächlich auf Jugoslawen, die in Altena wohnten. Wir besuchten uns gegenseitig und feierten gemeinsam. Dabei sprachen wir unsere Muttersprache, aber mir reichte das nicht, denn ich wollte richtiges Deutsch lernen und meldete mich bei der Volkshochschule zu einem Seminar Deutsch für Ausländer an. Dort lernte ich fleißig, so dass ich mich nach drei Monaten schon unterhalten konnte. Ein Jahr danach zog ich nach Hilden um. Eine neue Arbeit wartete auf mich und viele neue Freunde. Nach einem weiteren Jahr lernte ich einen Mann kennen, mit dem ich seit 77 glücklich verheiratet bin und wegen ihm in Deutschland blieb. Eine Vorarbeiterin in der Firma, wo ich beschäftigt war, sprach mit uns in sch ein schlechtes Deutsch ohne jegliche Grammatik. Das ärgerte mich so sehr, dass ich ihr sagte, wenn du mit uns Ausländer schlechtes Deutsch redest, können wir kein richtiges Deutsch lernen. 
das hat gesessen und sie redete danach Hochdeutsch mit mir. Später bestand ich bei der IHK in Düsseldorf die Übersetzerprüfung und übersetzte zuerst nebenberuflich Dokumente für die Menschen aus Jugoslawien, dann aber auch Poesie und Geschichten für die Anthologien, die aus den Literaturabenden in Hilden entstanden sind. Darin sind alle Autoren vertreten, die in Hilden an diesem Abende gelesen haben. Ich wollte nicht missverstanden werden und fand es wichtig, auf andere Menschen zuzugehen, damit wir uns ein Stück näher kommen können und offen für Neues wären, dann können wir glauben, dass unser Leben aus großen Dingen besteht. Dabei sind es meistens die Kleinen, die wirklich wichtig sind. Wenn wir ab und zu mal unseren Navigator abschalten würden und offen für, da, für Neues sind, da können wir inspirierende Momente erleben. Viele Menschen bemerken es viel zu spät, nur können sie dann die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Also, nehmen wir uns die Zeit für die kleinen Aufmerksamkeiten, Zeit für Menschlichkeit und Liebe, denn am Ende sind es genau die Momente, die wirklich zählen. Jetzt weiß ich es. Mein neues Leben hat zu, durch Zufall begonnen mit dem Wunsch, dass ich in dieser unbekannten Welt eines Tages vielleicht erfolgreich sein werde. Dieser Traum wurde durch meinen starken Willen, meine Arbeit und Standhaftigkeit wie in einem schönen Traum zur Wirklichkeit geworden. Nach mir verbleiben für immer viele meine zweisprachigen Bücher, Übersetzungen, Anthologien und erfolgreiche humanitäre Aktionen. Es gibt leider nicht mehr den verwunderbarsten Menschen meines Lebens an meiner Seite, mein Herbert, der verstorben ist. Aber viele, viele wunderbare deutsche, treue Freundinnen und Freunde, Deutschland ist meine Heimat geworden und mein neues Leben. Liebe Frau Schröder, Sie haben gerade gesagt, Sie haben so vielen übersetzt. Wie viele Bücher haben Sie übersetzt und wie heißen diese Bücher? Ich habe inzwischen 28 Anthologien veröffentlicht, wo eben auch viele Leute drin vertreten sind. Ich habe neun eigene Bücher. Zwei davon sind in deutscher Sprache und sieben in serbischer Sprache. Vier Kinder und Erwachsene, je nachdem, wozu ich gerade Lust habe, weil ich mit großer Vorliebe für Kinder eigentlich schreibe. Und vor allem, ich schreibe gerne gereimte Gedichte, weil man dann äh, das besser behalten kann. Und vor allem die Kinder sind die beste Kritiker, die es gibt. Denn wenn denen etwas gefällt, dann hören sie das so aufmerksam zu. Und wenn denen was nicht gefällt, dann sind sie unruhig und äh, bewegen sich äh, ganz schnell. So weiß man, denen hat es gefallen oder nicht. Was bei Erwachsenen nicht immer der Fall ist. Die sagen oft, ach wunderschön, hast du das gemacht. Und drehen sich um und sagen, das war eine Mist. Dann heißt Sie haben auch Kindergedichte. Vielleicht möchten Sie ein Kindergedicht hier von unseren Kindern, Hörern und Hörern vortragen. Einmal die kranke Mutter. Als meine Mutter krank war, das ich geschrieben habe, noch 2003. Zu Gott jetzt beten an jedem Tag. Das ist doch alles, was ich vermag. Für das Wohlbefinden in deinem Leben, nur Jesus Christi kann Heilung geben. Ohne dich, Mama, ist das Haus leer. Die Flamme am Herde brennt gar nicht mehr. Wen soll ich besuchen, mit wem meine Hand geben? Ohne dich, Mama, ist es schwer zu leben. Während ich bete, kullern die Tränen, schon ganze Bäche an Bangen herunter. Kämpfe doch, Mama, flüstere ich leise und werde wieder wie früher munter. Oder so ein Liebesgedicht. Schmetterlinge im Bauch, das jeder eigentlich kennen musste, der irgendwann geliebt hatte. Als die Schmetterlinge kribbelten im Bauch, ich wusste, du liebst mich, aber ich dich auch. Ich nehme die Zeichen der Seele entgegen, dieses wird die Zukunft immer wieder prägen. Bei jeder Begegnung habe ich feuchte Hände und in meinem Leben, jetzt entsteht die Wende, ich möchte mit dir das Leben genießen und in deinen Armen 
die Augen schließen. Vielen Dank, Frau Schröder, dass Sie uns ähm, einen Einblick in Ihr Prisma des Lebens ähm, gewährt haben und dass Sie uns, ähm, dass Sie hier waren bei uns. Danke. Danke.